കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇ എം ശക്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പോയ വ്യക്തിത്വം അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തേഴ് വരെ അക്ഷരത്തിനും അഭിപ്രായത്തിനും ചങ്ങലയിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കരാവ ദിനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നപ്പോൾ ലോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസിനെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൈപ്പത്തിക്ക് ആ മാറിയ ഈ രാജ്യത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആ കൈപ്പത്തിക്ക് വോട്ടു ചെയ്ത ആ വ്യക്തിത്വവും കാണിച്ച സംസ്ഥാനം ഈ കേരളം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നുള്ള വിധി സ്വപ്നം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയില്ലെങ്കിൽ മഹാഗഡ്ബന്ധനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നുള്ള ആ മൂഢ സ്വപ്നത്തിൽ ലയിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത വിധി സമൂഹവും കേരളീയനാണ് എന്ന് ഭാവി പ്രവചിച്ചാൽ ഭാവി അങ്ങനെ വിവരിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേരളത്തിന് വിഡ്ഢിത്തം സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രബുദ്ധതയുള്ള കേരളത്തിന് അപമാനമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരു വിഡ്ഢിത്തത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജയിച്ച ശ്രീ ശശി തരൂരെന്ന് ജയിച്ച പാർലമെന്റിൽ എം പിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ അനന്തപുരിക്ക് ബോധ്യമായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എം പിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുകയായി അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരദേശ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടാണ് തീരദേശ മേഖലയിലുള്ള നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബൂത്തുകളിൽ ശ്രീ ശശി തരൂരിന് ലഭിച്ചത് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരന് ലഭിച്ചത് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ച തീരദേശ മേഖലയിലെ രണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും രൂപ ചെലവഴിച്ച വീടുകൾ കടലുകൾ കടൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കടൽ കയറി ആ വീടുകൾ ഇടിച്ച് കടലിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എം പി അങ്ങ് വിദേശത്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി ഈ രീതിയിലുള്ള ആ അവസ്ഥയിലൂടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ജയിപ്പിച്ച ഉടൻ തന്നെ ബോധ്യമായി തിരുവനന്തപുരം എത്രയിടത്തോളം വിഡ്ഢിത്തമാണ് വീണ്ടും കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ആ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ട് നേടിക്കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രദേശമായി ആറ്റിക്കലിന്റെ മണ്ണിനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആറ്റിങ്ങലിലെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ബി ജെ പിയുടെ എം പി പാർലമെന്റിലേക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം എത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ട് നേടാൻ സാധിച്ച ഏക മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലമാണ് ജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ വിജയം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടും നേടി വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ സാധിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തകർ ഈ മുന്നേറ്റം മുഴുവൻ തന്നെ പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് അങ്ങനെ കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ താമരയാകിയത് ഹരിത കാവ്യ പതാകയെ അനന്തപുരിയുടെ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പാവിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തിയ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് മറ്റൊരു ദൗത്യം നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിജിയും അമിത്ഷായും നൽകുകയാണ് ആ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി ജെ പി മമ്പറന്മാരുള്ള ജില്ലയായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ അനന്തപുരിയെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ് ലക്ഷം മുതൽ ഏഴ് ലക്ഷം വരെ ഇന്ന് ഈ വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്ര മമ്പറന്മാരെ ബി ജെ പിക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവുക ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മമ്പറന്മാരെയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും പത്തു ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ട് താമര ചിഹ്നത്തിൽ നേടുന്ന ജില്ലയായിട്ട്
എല്ലാവരും നമ്മെ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കട്ടെ ഒരു ടീമായി തിരുവനന്തപുരം ടീം എന്ന നിലയിൽ ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് സക്രിയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഈ ശില്പശാല ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പാർട്ടിയുടെ സമാരാധ്യനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം ടി രമേശ് അവർകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ജില്ലയുടെ പ്രഭാരിയും ദക്ഷിണ മേഖലയുടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ ഉടയാകുളം പരമേശ്വരൻ മുൻ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വെള്ളാഞ്ചേറ സോമശേഖരൻ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ കൺവീനർ ശ്രീ ചെമ്പഴത്തി ഉദയൻ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ശ്രീ പാപ്പനംകോട് സജി ശ്രീ ബിജു ബി നായർ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സഹ കൺവീനർ ശ്രീ മുഖബാലമോട് ബിജു പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമസ്കാരം ആഗസ്റ്റ് മാസം ആറ് ജൂലൈ മാസം ആറാം തീയതി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിപരി കാര്യകർത്താക്കന്മാരുടെ ശില്പശാല നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഈ ശില്പശാലയിൽ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശവപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള ജൂലൈ ആറിന് ആരംഭിച്ച് ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രാഥമിക മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സജീവാംഗത്വ പ്രവർത്തനവുമാണ് വരുന്ന രണ്ട് വർഷം രണ്ട് മാസക്കാലത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം പാർട്ടിയിലെ കണ്ണുകളെ ചേർക്കുക എന്നോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ സ്വാധീന മേഖലകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള സന്ദർഭമായി 
membership perhatikan macam mana mengalami parti desi yang itu tu ada begitu. Aduk orang pada zaman tu orang ini number mana orang parti ini perbualan yang berarti agam boh ini betul betul cukup orang ini pudi yang agam le BJP dek cerkat sahdi ke negeri dek. Bila mana perbualan ini udah lama sekali ni mula itu parti orang desi ini tu tak tiru mana cikgu. Terusnya itu, nama kita ini adalah jilidnya sesuatu sahaja. Ini adalah sesuatu yang akan dikata penjaya itu adalah sesuatu sahaja. Nama kita ini jilidnya itu, satu orang punya rakyat yang parti yang ini BJP ke Maharaj Sahib ke negeri ini. Ini jilidnya ini serba jenis yang faham. BJP ke Maharaj Sahib ke negeri ini. Ini jilid ini, semua bidang dalam jenang kita yang pintu na arzi kan sahdi kita parti ahi, hari ini jenaga parti itu marah sahdi kita ni di bola, sabagrabu samburu bu maya itu perbualan itu jadi dua berita, ini sifat saya yang nak ram ini nama tu bayi suji pintu ini, ini peradisan, membership perbualan itu berani nama rendah korang boh. Bijakkan kerja kerja cerita tu tu le, itu hanya boleh bawa uru kali kita tu nuri yang nak pukul. Baru dia jenaga parti dua orang kita tu sesuatu. Ida beri entah mana mana kerja kerja yang pergi. Bijakkan perbualan kita mari semua tu cerita orang. Itu orang le ya, apa bismillah semua, ada sesuatu tu le kita uru kali kita mana, nama kita pukul. Kedengar parti mana tu rancu tu per. Nampaknya ada juga semua itu terdapat dalam satu bumi super thana mai itu adalah terdapat di bawah. Anjung berusaha kalau ada juga perincian dari entar moni kawan menjadi world of thikara ini kita terucap dari mana dalam jalan road apa saja. Kerana terlebih cili ada orang kalau mesti bisnis ini ada orang itu urut perempuan semua. B J P beri dia ini bisnis ini ada orang kerana terlebih bujuk bercuma orang itu makan. Ibu itu perempuan mai itu adalah orang yang pergi keluar. Orang ini faham bahawa mahkamah kalau bela agama macam mana, ahli pun cuma jadi pichat. Orang ini katakan kalau negara ini kita tidak boleh berikan kepada orang lain. Biji biji cuma orang ini yang sahaja kita tidak boleh berikan. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang ini tidak boleh berikan kepada orang lain. Percaya orang Kurudal sihir bulan, kurudal vote bulan, kita semua kita kurudal, adikar itu juga tidak dicuci dengan itu. Kadangnya, orang itu jangan terlalu terceret itu tidak yul, ada itu sahro. Anjung hari kali ini ada cuci dengan cuci putar dengan ini, kurudal jangan dengan semua ini cuci kurudal kurudal putar dengan ini apa gaya itu. Selain itu, ada juga orang yang berdiri jaga jaga, 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 Apu orang mai makan kan, nak urut putih pasu. Aduk orang ni yang suci putih tu, kerjanya lama sepanjang hari ni tu. Nama dia ajar ni dia cerita dia sangat putih tu orang. Yang tu orang mana yang orang mai tu? Ah, hari ni tu tu pelak. Dia ajar ni dia ada yang pergi ajar tu dia macam mana yang tu kudi ajar. Anjir banyak kali, nara tu orang ni kawat kan tu. Jangan tu orang ni cerita tu orang jangan orang ni pergi orang ni tu orang urut bawah pas tu dia. Apa perbuatan kita? Guna apa yang mana? Bicara kita bicara apa yang mana? Yang mana? Indah sama dikira. Anak itu yang mana? Terangkan untuk kami kerana tuh, anjung benda ni ada nelayan tu boleh yang tu cuci dia itu yang itu nama orang tu cuci jangan ada yang ada. Anjung hari ini ada modi sekarang ini jadi cuci benda ni mai tulah perbuatan kita perikasan kita yang mai tulah ada yang ada yang itu tuh ada yang macam macam orang ada yang jenama. 
ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം കാലമാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധങ്ങളായ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെ ഫലമായിട്ടാണ് സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്ന് അവരെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അത് പലതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ഈ പ്രാവശ്യം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഒരുപക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലത്ത് ചെലുത്തിട്ടു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മതത്തെ തുടർന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് സഹതാപത്തിന്റെ പേരിൽ ലഭിച്ച നാനൂറിലേറെ സീറ്റുകളെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടി ഒറ്റക്ക് പാർലമെന്റിൽ മുന്നൂറിലേറെ സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവം മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ ഡി എക്ക് ലഭിച്ചത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സീറ്റുകളായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് പതിനേഴ് കോടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദേശീയ ജനാധിപത്യ ശക്തത്തിന് ആകെ ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി ആളുകളുടെ വോട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടിയാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിന്റെ ശതമാനം ലഭിച്ച സീറ്റുകൾ അതൊക്കെ വലിയ റിക്കാർഡുകൾ സീറ്റുകളും വോട്ടുകളും കൂടിയെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ജയിച്ചത് അഭൂതപൂർവമായ ജനതകളെ സമാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ചത് ആ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എം പിമാരും നൂറ്റി അഞ്ച് പേർ ജയിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകളെ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് എം പിമാർ പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർ ജയിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അപ്പോ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വലിയ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ ആർജിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് കേരള നിയമത്തിന് ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിജയമായിരുന്നില്ല ബി ജെ പിയുടെ തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്ര മേഖലയിലും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയവും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ജയം ഈ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രംഗത്ത് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ പ്രാവശ്യവും വലിയ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് ഈ പ്രാവശ്യം മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് ഒരു സീറ്റ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 
സമ്പൂർണമായി മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം പറഞ്ഞത് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം വെറും അംഗത്തുകളെ ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല അത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമാണ് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മളോട് അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലും ഇത് ഏറെ പ്രസക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതം മുഴുവനും ജയിച്ചപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത പോലെയുള്ള മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വലിയ വിജയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ കൂടി ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വിജയം ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിരക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രവർത്തകന്മാരെന്നുള്ള നിരക്ക് ഒരു വിജയം നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു ഒരു വിജയം നമ്മളെല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് ഇത് പാർട്ടി വിലയിരുത്തി പല കാരണങ്ങളും അതിലൊന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സംഘടിതമായ നരേന്ദ്രമോദി വിരുദ്ധ പ്രചരണവുമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിച്ചിരുന്ന ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പൊതു എതിരാളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൊതു ശത്രു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ പ്രചരണം നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലമായി നിരന്തരമായി കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡി വേട്ടങ്ങളെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ വ്യക്തിപരമായും മോഡി സർക്കാരിനെയും കുറിച്ച് അവസർപ്പക കഥകളെ പോലും ഇല്ലെന്ന അവബാധ പ്രചരണങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം ഒന്നിന് പുറമെ ഒന്നായി ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ പടച്ചുപെട്ട വലിയ ഗുണകൂമ്പാരം ആ ഗുണകൂമ്പാരം ഒരുപക്ഷെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടാകാം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നാം മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നത് ദേശീയ ജനാധിപത്യ മത്സരത്തിൽ മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയോടും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയോടും മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും പറഞ്ഞേ ഇരു മുന്നണികളെയും ബി ടി മായി മാറി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും തോൽപ്പിക്കുക എന്ന ഏക അതിർത്തയുമായി അപവാദ കഥകളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ ബി ജെ പി നിർബന്ധിതമായി എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ മനഃശാസ്ത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചതാണ് അത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടാമത് അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം കേരളത്തിലെ മത ന്യൂനപക്ഷ ഘടനയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രചരണം അത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രാദേശം ഒരു അജണ്ടയെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അജണ്ട അവർ സ്വയം തീരുമാനിച്ച അജണ്ടയാണ് ആ അജണ്ട കേരളത്തിലെ ഇരു മുന്നണികളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അജണ്ടയാണ് അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭീതിയുണ്ടാക്കി ആശങ്കയുണ്ടാക്കി അപകടാവസ്ഥയെ കുറിച്ചവരെ ഇടങ്ങിടങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത വാർത്തകളും കഥകളും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മത ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഭീതി ആ ഭീതിയുടെ ബാക്കിപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാക്കിപത്രം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ നാം കാണാത്ത രീതിയിൽ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾ സംഘടിതമായി ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി സംഘടിതമായിരുന്നു ഇത്രയും സംഘടിതമായ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാധ്യമ വിചാരകന്മാർ അവരെല്ലാവരും അതിനെ പല പേര് വിളിക്കും ആ പേര് ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണമാണ് ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ബി ജെ പിക്കെതിരായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് എഴുതാനാണ് എന്ന് പറയാനാണ് കേരളത്തിലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായത് ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണമല്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണ് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും ഗുണപ്പെടണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാമുദായികപരമായും മതപരമായും സംഘടിതമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി 
എവിടെയാണോ ഒരു സമുദായം സംഘടിതമായ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് വർഗീയത എവിടെയാണോ ഒരു മതം സംഘടിതമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് വർഗീയത ചരിത്രവും കാലവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സമുദായം ഒരു മതവും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ സംഘടിതമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനെ വർഗീയതായി കാണാൻ നാം വിളിക്കാറ് ആ പ്രകാരം ശരിയാണെങ്കിൽ ആ വിശകലനം ശരിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടായത് സംഘടന ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വർഗീയതകളെ വിജയമാണോ നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ പലരും അത് കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ജമായും എസ് ഡി പി ഐയും ഒരേ രേഖയിൽ ഒരുമിച്ച് വരാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ജമായുടെ ഓഫീസിലേക്കും എസ് ഡി പി യുടെ ഓഫീസിലേക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിലേക്കും ഒരേ സമയം കയറിയിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ പരന്തരമായി പരമ്പരാഗതമായി സി പി എമ്മിനെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം നേരെ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിന് ഉത്തരമൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സമുദായത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ബി ജെ പി ആക്ഷേപിക്കപ്പെടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി ആയിരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആയിരുന്നു സമുദായം മതവും പറഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ആയിരുന്നു എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും സമുദായവും മതവും പറഞ്ഞപ്പോ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ തയ്യാറായ ബി ജെ പിയുടെ ശബ്ദം മതത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെ എങ്ങനെ ആരോപണത്തിന് മുമ്പിൽ ചെറുതായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി വിജയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം മാത്രമല്ല പല കാരണങ്ങളും എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വോട്ട് വർദ്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സംഘത്തിന് സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു തുടർന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരം വോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം വോട്ടിലേക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ ആറ്റങ്ങൾ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഏർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വലിയ വിജയമാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അന്നപാകമില്ല അതിന് സമാനമായ ഒരു വോട്ടിംഗ് പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം വോട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരം വോട്ടാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സാധിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം വോട്ടുള്ള പത്തുണ്ടായിരുന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം വോട്ടാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലമോ രണ്ട് മണ്ഡലമോ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോഴും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഒരു പാർലമെന്റിനെ വിജയിപ്പിച്ചു വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ ആരും വിസ്മരിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിനിടയിലും ഫോട്ടിക് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്താണ് കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം നടന്ന കാലഘട്ടം ശബരിമല ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായം മാറിയില്ല ശബരിമലയിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബി ജെ പിക്ക് വിശ്വാസികളാരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാൻ ചില ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കണക്കിലെ വസ്തുതകൾ അങ്ങനെയല്ല ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം നടന്ന കേരളത്തിലെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലകളും നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കും പാലക്കാടിനെ പുറത്ത് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റവും സജീവമായി നിന്ന പാലക്കാട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഓരോ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലും ബി ജെ പിക്ക് സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ച അധിക വോട്ടുകൾ അധിക വോട്ടുകൾ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ വോട്ടുകളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ധാരാളം പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സംഘത്തിന്റെയും വോട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
മലയാളികൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ ഒരു പക്ഷെ ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള തോൽവിയോടു കൂടി ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് കേരളവും മെല്ലെ എത്തുകയാണ് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയും പരാജയവും അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും മെല്ലെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെറുത്തറി എഫ് സി എ കെ ആന്റണിയുടെ വാർഡ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അത് കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്ന ഒരു വാർഡാണ് ആ വാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പരാജയത്തിന്റെ സൂചനകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അടയാളം കൊടുക്കുക ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഏറെ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതിന് ഭാഗപ്പെടുകയും സി പി എമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദയനീയമായിട്ട് തോന്നി സി പി എമ്മിന്റെ തോൽവിയുടെ ആഴം അറിയണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ആഴം അറിയണമെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടു ഇന്ത്യയിലാകെ ഒരു ശതമാനം വോട്ടാണ് സി പി എമ്മിന് കിട്ടിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവർ ഭരിച്ച ബംഗാളിൽ സി പി എം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് നാല് ശതമാനത്തോളം കിട്ടിയിരുന്നു നാല് നാലര ശതമാനം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പാർലമെന്റ് സീറ്റിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റിലും സി പി എമ്മിന് കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും കിട്ടാൻ കിട്ടിയില്ല പശ്ചിമ ബംഗാൾ സി പി എമ്മുകാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും ഇതൊരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള തോൽവിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച അവർക്ക് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവം സി പി എം തോറ്റെടുത്തൊന്നും പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ള തോൽവിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ഭരിച്ച സി ബംഗാൾ ഭരിച്ച സി പി എമ്മിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റിലും ഈ പ്രാവശ്യം കെട്ടിവെച്ച കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഭരിച്ചു ത്രിപുരയിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് സി പി എമ്മിൽ നമുക്ക് അധികാരം കിട്ടിയത് ഈ പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് രണ്ട് സീറ്റേയും ഇവിടെ രണ്ട് പാർലമെന്റ് സീറ്റ് രണ്ടിന് ബി ജെ പി ജയിച്ചു രണ്ട് സീറ്റ് ബി ജെ പി ജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സി പി എം അല്ല സി പി എം ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ഭരിച്ച സി പി എമ്മിന് ത്രിപുരയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം എത്താൻ പോലും സാധിച്ചില്ല കോൺഗ്രസിന് പുറകിൽ അവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പിറകിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് സി പി എം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തോൽവിയെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് അത് സ്വപ്നം മാത്രമാണ് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ അനുഭവങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കും ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ സി പി എം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ ഇന്ന് നേരിടുകയാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ലോബിയാണ് എന്നാണ് പറയാറ് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സി പി എമ്മിന് രണ്ട് പോളിച്ചു പോകുന്ന പ്രമാണം കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിന് നാല് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരും കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിന് നിരവധി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർമാരും സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരും കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂരാണ് വലിയ വലിയ വളവുള്ള പാച്ചകം കായപ്പെടുന്നതും കണ്ണൂരിലെ സി പി എം അടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം കണ്ണൂരിലെ സി പി എം അത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് പണത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ക്രിമിനൽവൽക്കരണത്തിന്റെയും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു വിളക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപമായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ സി പി എം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മാത്രമായിരുന്നില്ല കണ്ണൂരിലെ സി പി എം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ സി പി എം കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ സി പി എം അധോലോക സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ വി രാഘവനെ പോലെയുള്ള നേതാവ് അടപടകൻ സി പി എമ്മിന് വർദ്ധിച്ചു പുറത്തു പോയപ്പെടും കേരളം മുഴുവനും അതിന്റെ അലയണികളുണ്ടായപ്പെടും സി പി
ഹൃദയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആരും കണ്ടു ഇന്ന് പൊട്ടിപ്പുളരാൻ വേണ്ടി പോകും അത് സ്വയം വിവരാർത്ഥമാണ് അതൊരു വി ജയരാജന്റെ മാത്രം വിഷയമാണ് കണ്ണൂരിൽ വർഷങ്ങളായി പുറംലോകമറിയാതെ സി പി എം കെട്ടിപ്പൊക്കി വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ആ ദുരൂഹതകൾ ഓരോന്നായി മറനീക്കി പുറത്തു വരികയാണ് കണ്ണൂരിലെ ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ ഗോഡ്ഫാദർമാർ ആരൊക്കെയാണ് അതൊരു പി ജയരാജൻ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ജയിലുകളിൽ ക്രിമിനലുകൾക്കും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെയും മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണൂരിലെ പി ജയരാജനെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ കണ്ണൂർ നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജയരാജന്റെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനമായിരുന്നു ആ കണ്ണൂരിലാണ് സി പി എം അതിന്റെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം കൊണ്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് അത് മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അന്നൂർ നഗരസഭയിൽ എൻ വി ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ചെയർപേഴ്സണിനായിട്ടുള്ള ഉയർന്നത് അത് കേവലം ഒരു ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആന്തൂർ വിഷയം ഒരു നഗരസഭാ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള വിഷയം മാത്രമല്ല ആന്തൂർ വിഷയം ഒരു വ്യവസായികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം മാത്രമല്ല ആന്തൂർ വിഷയം ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണ സമിതിക്കുണ്ടായ അവിടെ ക്രമക്കേടിന്റെയോ അവിടെ അനുമതിയുടെയോ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികാര തർക്കത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ആന്തൂരിൽ ആരംഭിച്ച് സി പി എം കെട്ടിപ്പൊക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പൊന്നാതക്കോട്ടയുണ്ടല്ലോ ഭൂതക്കാർക്കോട്ട കാറ്റും വെളിച്ചവും കടന്നു വരാതെ തങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷം ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെയും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി സി പി എം കെട്ടി ഉയർത്തി വലുതാക്കിക്കൊണ്ടാൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇല്ലാതാകലാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കേരളത്തിലാകെ സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പാണ് അന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അത് അത്ര ചെറുതല്ല അതാ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി അതിനുശേഷവും സി പി എം കേരളത്തിൽ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുകയാണ് സി പി എമ്മിലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെതിരായി തീർന്നു വന്ന ആരോപണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയുണ്ട് ആ ആരോപണം വ്യക്തിപരമാണ് എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വിമർശനം വ്യക്തിപരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരാൾ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മറ്റൊരു പൊതു യുവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരം തന്നെയാണ് അത് അത് സാമൂഹ്യപരമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കാർക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുമായി കുട്ടി വായിക്കണം അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി കാണണമായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് പാലക്കാട് ചേർന്ന പാർട്ടി പ്രീതത്തിൽ സി പി എം അവതരിപ്പിച്ച നയരേഖ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം ഒരു വിശേഷ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇടവേളയിൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രീനം സി പി എം ഭരണഘടന പ്രകാരം പിടിക്കുക അങ്ങനെ പ്രത്യേക പ്രീനം വെച്ചുകൊണ്ട് പാലക്കാട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ സി പി എം അവതരിപ്പിച്ച തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖയും തെറ്റുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ തിരുത്തൽ തെറ്റില്ലാത്തവർ തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ സി പി എം രംഗത്ത് തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖയിൽ സി പി എം അടിവരയെടുത്ത് പറയുന്നത് പാർട്ടി മെമ്പർമാർ മാത്രം ജാഗരൂകരായ പോര പാർട്ടി മെമ്പർമാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരും പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തിന് വിധേയമായി പാർട്ടി തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടാകെ പറയാത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബി ജെ പി കാരോട് പറയണ്ട പക്ഷെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ സി പി എം പ്രവർത്തകരോടെങ്കിലും മിനിമം പറയണം തന്റെ മകൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിത ശൈലിയാണോ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു യുവതിയെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി എട്ടു വർഷം ബാലോകരറിയാതെ ആ കുട്ടിയെയും യുവതിയെയും ഒളിപ്പിച്ചു താമസിച്ച് അവസാന ആ കുടുംബത്തെ കണ്ണിലെ തിലമോരച്ച് ചവിട്ടി അറിയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശൈലിക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് കേരളത്തിലെ സി പി എം പ്രവർത്തകരോടെങ്കിലും പറയാനുള്ള ബാധ്യത കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ സി പി എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് തന്റെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് പടികെട്ടാ പോയിയായി മാറുന്നത് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു 
അങ്ങനെ ദുഃഖവും നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രതികിട്ടാ പുള്ളിയായി തന്റെ മകൻ എങ്ങനെ മാറി എന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഉത്തരം പറയാനുള്ള ബാധ്യത കോടിയേ ബാലകൃഷ്ണന്റെ എന്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മളൊക്കെ കൈമാറ്റിയിട്ട കാര്യമില്ല അതൊരു സാധാരണ പിതാവിന്റെ ബാധ്യത മാത്രമാണ് കോടിയേ ബാലകൃഷ്ണൻ സാധാരണ പിതാവല്ല സി പി എമ്മിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പാർട്ടി അംഗങ്ങളോട് ഈ കൊടി പിടിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ മാത്രം നന്നായാൽ പോര നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും അച്ഛനും അമ്മയും നന്നാകണം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരത്തിൽ രേഖ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് കോടിയേ ബാലകൃഷ്ണൻ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നന്നാകണം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ശക്തിയുടെ മകൻ ആ മകൻ എങ്ങനെ പുതുക്കാൻ പുതിയായി മാറുന്നു ഇത് പറയണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഇല്ലെങ്കിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരോടെങ്കിലും പറയാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ തിരിച്ചടി താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തിയ കേരളത്തിലെ സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പ്രതിസന്ധി കിടക്കുകയാണ് സി പി എം ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത വിധം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത വിധം സി പി എം തകരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ബംഗാളിന്റെയും ത്രിപുരയുടെയും പറഞ്ഞു കേരളവും സി പി എമ്മിനെ കൈയൊഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രശസ്തി കൂട്ടുപോകരുത് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ പോലെ കോൺഗ്രസിലും ബി ജെ പിക്കും ഇടയിൽ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഇടയിൽ കേരളം ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്നു സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ആ പാർട്ടി അതൊരു കാഴ്ചക്കാരന്റെ റോളായിരിക്കും സി പി എം നേതാക്കന്മാർ അവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്നു സി പി എമ്മിന് സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദൗത്യമായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിനെ വലിയ വിഭാഗ വിശ്വാസങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിങ്ങിലും വർക്കലയിലും ചെറിയ കീഴിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പുറത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ കോട്ടപ്പുത്തലങ്ങൾ നമ്മുടെ വോട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോട്ട് ഇക്കാലം അനുവാദിച്ച ചിലർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരാണ് ഈ പ്രാദേശം പറയാൻ മടിയില്ലാതെ താമരക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം വലിയ വിഭാഗമാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ പ്രാദേശം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അവർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരേണ്ടവർ തന്നെയാണ് അവരെ കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതിനുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ച്